ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் இந்தியன்ஸ் ஒர்க்கிங் அப்ராட் ஆர் பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் கம்மிங் ஆன் அ விசிட் டு இந்தியா இன் ப்ரீவியஸ் இயர் அதாவது இந்தியன் ஒரிஜினில் இருக்கவங்க வெளியூரில் வேலை பார்க்குறாங்க அப்ராடில் வேலை பார்க்குறாங்க அண்ட் இந்தியாவுக்கு விசிட்டில் வராங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் அப்போ அவங்க அவங்களோட மந்த்லு எத்தனை டேஸ் இருந்திருக்காங்கன்னு கால்குலேட் பண்ணி ரெசிடெண்ட்டாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே இந்த இந்த ப்ராப்ளமுக்கும் நம்ம ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் தான் நம்மளோட கண்டிஷன் இந்தியன்ஸ் ஒர்க்கிங் அப்ராட் அண்ட் கம்மிங் விசிட் இன் இந்தியா அப்படின்னாலும் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அவங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் இருந்திருக்காங்களா அப்படின்னு தான் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம சம் பார்க்கலாம் இன்னொன்று நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது விசிட்டில் வராங்க அப்படின்னா மட்டும் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்படி விசிட்டில் இல்லை இங்கேயே ஸ்டே பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன அர்த்தம் நார்மல் ரெசிடென்ட்டுன்னு தான் அர்த்தம் நார்மல் இண்டிவிஜுவலுக்கு என்ன பண்ணுவோமோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் போடுவோம் அதாவது விசிட்டுன்னு கொடுத்துருந்தா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் தான் பேஸாக வச்சு பார்ப்போம் அப்படி இல்லை அவங்க ஸ்டே பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷன் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் பார்ப்போம்ல அது மாதிரி பண்ணணும் ஸோ இந்த சம்ஸ்லாம் நிறைய டைம் உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் ரிப்பீட்டடான சம்ஸ் இது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிஸ்டர் ராமேஷ் ஐ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா வென் டு கனடா ஃபார் பிஸ்னஸ் பர்பஸ் ஆன் ஒன் ஒன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்போது அவர் கனடாவுக்கு போகிறாரு ஹி நெவர் அவுட் ஆஃப் இந்தியா அந்த பாஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடிலாம் அவர் இந்தியா விட்டு வெளியே போனதே கிடையாது ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி 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 ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ He was been in India for 100 days each year. இது எல்லா வருஷத்துலேயும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் அவர் இருந்திருக்காரு ஹீ ரிட்டர்ன் டு இந்தியா டு செட்டில் இயர் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டிட்டமைன் இஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இதில் அவர் வந்து செட்டில் ஆகவே வராரு அப்போ அவர் வந்து விசிட்டுக்கு வரலை செட்டில் ஆகிற வரதுனால நம்ம இண்டிவிஜுவலுக்கு நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம் ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷன் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் அது மாதிரி நம்ம எடுத்து கால்குலேட் பண்ணணும் அண்ட் இன்னொரு கொஷின் உட் இட் மேக் எனி டிஃப்ரென்ஸ் இஃப் இ கம்ஸ் ஆன் இந்தியா ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆன் அ விசிட் நாட் டு செட்டில் இயர் விசிட்னாலே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கணும் பட் இங்கேயே ஸ்டே பண்ண வராரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஒன் எயிட்டி டூ செகண்ட் கண்டிஷன் என்னது நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கலாம் அந்த கண்டிஷன் போடுவோம் நம்ம சம் பார்க்கலாம் இந்த சம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நெக்ஸ்ட் சம் தேர்ட்டி வந்து நான் சொல்லித்தரும்போது வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அவர் எப்போ கிளம்புறாரு ஒன் ஒன் எயிட்டீன் அப்போ வந்து கிளம்புறாரு அண்ட் கொஷினில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம இப்போ இங்கே எழுதியிருக்கோம் தென் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒரு ஒரு வருஷமும் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இருந்திருக்காரு அண்ட் எப்போ ரிட்டன் ஆகிறாரு திரும்ப இங்கே ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிட்டன் ஆகி இங்கேயே செட்டில் ஆக போகிறாரு அப்போ நம்ம நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் அக்கௌண்டிங் பீரியட் என்னது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் அவர் எப்போ வராரு ஜான்வரி மாதம்தான் வராரு அப்போ ஜான் ஃபெப் மார்ச் மூணே மூணு மாதம்தான் அவர் இங்கே இருக்கார் நீங்கள் எல் ஃபுல் டேஸ் இருக்கார் ஏன்னா ஒன்றாம் தேதியே வந்துடுறாரு இங்கே அதனால் ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஃபுல்லாக இங்கே தான் இருப்பார் அதனால் மார்ச்சில் தேர்ட்டி ஒன் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன்ட்டி டேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்னது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கணும் அது இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஏன்னா நைன்ட்டி டேஸ் தான் அவர் இருக்கார் அப்புறம் நம்ம இப்போ செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு போகும் அதாவது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்க்க செகண்ட் கண்டிஷன் என்னது சிக்ஸ்டி டேஸ் இன் ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இன் ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரெசீடிங் த ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்போது ப்ரீவியஸ் இயரில் சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்கணும் அது இருக்காரு நைன்டி டேஸே இருக்காரு அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபோர் இயர்ஸில் இருக்கணும் அது நம்ம பார்த்தோன்னா ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் எழுதிக்கோங்க இப்போ இருக்க வருஷம் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி நைன்டீன் இதெல்லாம் ஒரு கேம் மாதிரி
ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு இப்போது மிஸ்டர் ரமேஷ் இஸ் அ ரெசிடெண்ட் இப்போ நம்ம அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸுக்கு போகும் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் என்ன ஒன்று வந்து டூ அவுட் ஆஃப் டென் அண்ட் இன்னொன்று செவன் தேர்ட்டி டூ அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் இங்கே இருக்கணும் ரெசிடெண்ட்டாக அண்ட் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இன் செவன் இயர்ஸில் அவர் இருக்கணும் ஸோ நம்ம பத்து வருஷத்தோட கால்குலேஷன் இப்போ நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதே மாதிரி தான் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து இங்கே இப்படியே க்ராஸ் க்ராஸாக போட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்துகிட்டே இப்போ நம்மளுக்கு இந்த நாலு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியும் இன்ஃபர்மேஷன் கொஷின்லேயே இருக்குது ஹண்ட்ரட் டேஸ் வந்திருக்காருன்னு இந்த செவன்டீன் எயிட்டினும் கொஷின்லேயே இருக்குது எப்படின்னா கொஷின் பாருங்கள் ஒன் ஒன் எயிட்டீன் ஒன் ஒன் எயிட்டின் அப்போ தான் அவர் கிளம்புறாரு அப்போது ஏப்ரலேருந்து ஜான்வரி வரைக்கும் அவர் இங்கே தான் இருந்திருக்கார் இதான் இங்கே கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அதனால் ஏப்ரல்லேருந்து ஜான் ஒன் வரைக்கும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டூ செவன்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடிலாம் அவர் இங்கேருந்து வெளியவே போகல அப்படின்னு கொஷினில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்லா வருஷமே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் போட்டுப்பீங்க இப்போது நம்ம இதில் பார்த்தாலே தெரியுது டூ அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயரில் டென் ப்ரீவியஸ் இயர் எடுத்தோம்னா அதில் நிறைய வருஷமே அவர் ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு செகண்ட் கண்டிஷன் என்னது செவன் இயர்ஸில் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கணும் இப்போ நம்ம செவன் இயர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபோர் நாட் செவன் வருது செவன் தேர்ட்டி டேஸ் தான் இருக்கணும் ஆனால் அதுக்கு மேலேயே இருக்கார் ஸோ ஹீ சாட்டிஸ்ஃபைடு ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் அப்போது மிஸ்டர் ரமேஷ் யார் ரெசிடெண்ட் அண்ட் நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடெண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அவர் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் வராரு ஆனால் இங்கே செட்டில் ஆகலை விசிட்டுக்கு தான் வராரு அப்படின்னா விசிட்னாலே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் தான் ஞாபகம் வரணும் அப்போது மூணு மாதம் தான் இங்கே இருக்காரு மூணு மாதம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்ட்டி டேஸ் தான் வரும் நைன்ட்டி டேஸ் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்க்கு கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஹீ இஸ் நான் ரெசிடென்ட் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு தேர்ட்டி சமம் இருக்கும் இந்த கொஷனில் ஸ்டே இங்கேயே வந்து இருக்க போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லவும் நம்ம இண்டிவிஜுவல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணோம் அவர் வந்து செகண்ட் பேஸிக் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிவிட்டு ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணார் அதனால் மிஸ்டர் ரமேஷ் இஸ் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் அண்ட் தென் விசிட்டுக்கு வராரு அப்படின் போது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் தான் நம்ம பேஸாக வச்சு பார்ப்போம் அதில் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் ரெசிடென்ட்டுன்னு சொன்னோம் நான் தேர்ட்டி எயிட் சாம் கொஷின் காமிக்கிறேன் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சதுன்னா வெல் அண்ட் குட் இந்த சம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க இது ஃபைவ் மார்க் அண்ட் டென் மார்க்கில் வர நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைனா இப்போ நான் ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதில் பார்த்துக்கோங்க மிஸ்டர் கலிச்சரன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் ஒர்க்கிங் இன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விசிட்ஸ் இந்தியா டியூரிங் டுவெண்ட்டி டூ He comes to India on 1-12-22. He has not been to India in past 10 years. If you say that, you can't come to India for 10 years. Let's take a look at the question. Let's take a look at the question. What do you say to the question? If you say that, you can't come to India for 10 years. In this question, he has not been to India for 10 years. In this question, he has not been to India for 10 years. If you ask two questions, what will be the residential status? And what will be the residential status if he comes to India for 10 years? What will be the residential status? 1822 and stays throughout the year. அப்ப இங்க பாருங்க அவர் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிንட்டு கேட்டாங்க. அதுக்கு நாம எப்படி பண்ணுவோம்? விசிட்டுக்கு வராருல அத வந்து எடுத்துப்போம். இன்னொன்னு என்ன கேக்குறாங்க? 18 வந்துட்டு இங்கேயே இருக்க போறாரு. இங்கேயே ஸ்டே பண்ண போறாரு. அப்படினா நம்ம இன்டிவிஜுவலுக்கு பார ட்ரீட்மென்ட்னா நம்ம கொடுப்போம். இந்த சம் பார்க்கலாம். கொஷனில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எழுதிக்கோங்க எப்போ இந்தியாவுக்கு வராரு ஒன் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ விசிட்டுக்கு வராரு அதுக்கப்புறமா செகண்ட் கொஸ்டின் தான் நம்மக்கிட்ட இங்கே ஸ்டே ஆன என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ விசிட்டுக்கு வராருனா டிசம்பர் ஜான்வரி ஃபெப்ரவரி மார்ச் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் தான் வருது நம்மளுக்கு தேவையானது விசிட்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் வரணும் ஆனால் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஹி இஸ் நான் ரெசிடென்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கொஷனுக்கு நான் ரெசிடென்ட் செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி டூக்கே வந்துடுறாரு ஸ்டே பண்ண வராரு
பேசிக் கண்டிஷன் என்னது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கணும் இல்லை சிக்ஸ்டி டேஸ் அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இன் ஃபோர் இயர்ஸில் இருக்கணும் நம்ம ஏப்ரல்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் கணக்கு எடுத்தோன்னா அவர் ஆகஸ்டில் தான் இங்கே வராரு ஸோ ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி பிப்ரவரி எல்லாத்தையும் போட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ டேஸ் வராரு அப்போ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்னது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இன் ப்ரீவியஸ் இயர் அது இவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாரு ஸோ ஹீ இஸ் அ ரெசிடென்ட் தென் நம்ம இப்போ ரெசிடென்ட்னாலே டக்குன்னு அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸுக்கு போகும் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸில் கொஷனில் தெளிவாக கொடுத்துருந்தாங்க இந்தியாவுக்கு இவர் இதுக்கு முன்னாடி வந்ததே கிடையாது அப்படின்னு அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பாஸ்ட் இயர்ஸ் பாஸ்ட் செவன் பாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் தான் நம்ம பார்ப்போம் இவர் அந்த பாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் இங்கே வந்ததே கிடையாது ஸோ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ரெண்டுமே நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு அதனால் மிஸ்டர் காலிச்சரண் is resident and non ordinarily resident okay in the sums nariya thadava university question paper la vandirukku so idu nalla work out panni paathinga na ungalku idu varadukana nariya chances irukku so in the video ungalku useful ah irundadha like panikonga and marakama subscribe panikonga unga friends ku idu share panunga avangalukku idu romba useful ah irukum edha doubt irundha comment panunga na avanga doubt clear pandren and Thank you for watching.